Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Ano nga ba ang tinatawag? Ang lalabas na gene pair ay dalawang small letter representing the recessive trait. Lastly, the trait that we are observing here is an example of an autosomal trait. When we are referring to an autosomal trait, it is a trait which is not controlled by a sex chromosome which we called as the X and Y sex chromosome. Tulad ng ating napag-aralan, Ang human organism ay binubo ng 46 chromosomes. Dito, 44 sa mga ito ay tinatawag nating autosomes at ang natitirang dalawa ay ang sex chromosomes pertaining to the X and Y chromosomes. So, hindi natin dito kailangan ilagay ang sex chromosome ng isang organism gaya ng ginagawa natin kung papaano ito isolve sa isang genetic problem under sex-related inheritance. Ngunit, sa case na ito, ididepende pa din natin sa type ng genetic problem na kailangan natin i-trace. Kung ito ay isang autosomal trait, hindi na natin kailangan ilagay ang sex chromosome ng organism at isuperscript form ang gamits nito. Kung stated naman sa ating situation na ang trait ay isang sex-related trait, saka lamang natin ni include ang sex chromosome ng isang organism kung saan ang allele ng trait ay expressed in exponent form. Kaya sa pag-aaral ng pedigree chart, alamin muna natin kung ano ang traits na kailangang i-observe. Ito ba ay isang autosomal trait o isang sex-related trait particularly kung ito ay 
sex play trait. Gumamit tayo ng trait na gusto nating i-track sa ating pedigree chart. Gamitin natin ang traits autosomal trait na may homozygous small letter F, paano naman natin kukunin ang possible gametes ng non-shaded or non-colored shape? Kailangan natin ito may pakita gamit ang punnet square. Gagamit tayo ng trial and error. Tulad ng ating nabanggit, maaari natin mapalabas ang dominant trait sa pamamagitan ng dalawang gene pairs. Una ay sa pamamagitan ng homozygous dominant kung saan ito ay mayroon dalawang capital letter F at sa pamamagitan ng heterozygous dominant na may capital and small letter F. Subukan muna natin gamitin ang homozygous dominant o gene pair na may parehong capital letter F na itetest sa gene pair na autosomal recessive na may homozygous small letter F. Mapapansin natin na kapag inilagay natin sa horizontal at vertical parts ng Punnett Square ang gametes ng parents, ang kalalabasan nito ay apat na heterozygous free earlobes. Mapapansin natin na hindi ito nakapagpakita ng expected gametes na mayroon o nakapaloob sa ating shaded or colored shape. Ito ay nangangahulugan na hindi homozygous free earlobe trait ang dala ng partner. Ngayon, subukan naman natin gamitin ang heterozygous dominant gene pair na may capital at small letter F at itetest natin ito sa gene pair ng autosomal recessive na may small letter F. Kung ilalagay natin sa vertical o horizontal parts ng Punnett pair ang gamits ng parents,
sila ay apat na magkakapatid, samantalang sa family ni May, sila ay tatlong magkakapatid. Nang ikasal si na Alden at May at nakabuo ng sarili nilang pamilya, Hindi lamang natin alam ay kung ito ay heterozygous o homozygous dominant gene pair carrier. So para ating malaman, kailangan nating magkaroon ng trial and error. Unahin muna natin kung ang nanay ni Main ay carrier ng free earlobe na may heterozygous gene pair na capital and small letter F at ang tatay naman ay may homozygous free earlobe gene pair na may identical capital letter F. Kung ilalagay natin ito sa Punnett Square, ito ay makakapag-produce ng gene pairs na two homozygous free earlobe na may gamit na identical capital letter F at two heterozygous free earlobe na may gamit na capital and small letter F. Batay dito, imposible na lumabas ang trait kay May kung ito ang gene pair na meron ang kanyang nanay at tatay. Subukan naman natin kung ang nanay at tatay ni Main ay nagtataglay ng parehong gene pair kung saan pareho tong heterozygous free earlobe carrier na may gamit ng capital at small letter F. Kung ilalagay natin ito sa Punnett Square, ito ay makakapag-produce ng gene pairs na one homozygous free earlobe na may gamit na identical capital letter F, dalawang heterozygous free earlobe na may gamit na capital and small letter F, at isang homozygous attached earlobe kung saan ito ay may gamit na identical small letter F na
automatically as a dominant trait as long as meron itong presence ng dominant allele sa gene pair following the Mendelian law of dominance. Minsan, may encounter natin sa isang pedigree chart na may shape na half-shaded gaya ng mga ito. Ito ay symbol na nagpapakita na ang organisms ay carrier ng heterozygous gene pair tulad ng nasabi natin sa first statement. And lastly, sa pamamagitan ng pedigree chart, makakatulong ito upang matrace natin ang transmission ng traits from one generation to another generation. Huli, sana ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa pedigree chart at kung paano ito ini-interpret. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.